porque agora a epidemia no Brasil está atingindo os mais jovens. A epidemia do coronavírus sempre atingiu os jovens em todos os lugares do mundo. E aqui no Brasil não vai ser diferente. A diferença básica entre os jovens e os mais velhos, qual é? Que os mais jovens têm menos risco de ter complicações graves. É só essa a diferença. Só que os jovens têm dois problemas aí. Primeiro, você pega o um vírus, você não sabe se você vai ser uma dessas exceções que tem a doença na forma mais grave. Segundo lugar, você pega um vírus e você transmite o vírus. E muitas vezes você sai, pega o vírus na rua e leva para casa para os seus pais, para os seus avós. Todo mundo tem que tomar cuidado. Mesmo que você tenha uma doença que não vai ser grave, você pode ser um transmissor e provocar a morte de uma pessoa querida.
when your cars are sad? No, no, no. You see through your inner eye. My inner eye. Seriously? Come on. Bella Babilónica, quizá la más antigua del mundo, han tratado de reconstruirla. En el noveno canto, hombres escorpiones, 
que de la cintura arriba suben al cielo y de la cintura abajo se hunden, custodian entre las montañas la puerta que sale del sol. Ustedes humanos que buscan la eternidad en esfinges monumentales, hay una ave sagrada por ahí que solo he visto en pinturas cuyo nombre es el Fénix. Raras son y poco se ven, pero nacen y renacen, nacen y renacen.
Quanto tempo em média uma pessoa leva para se curar da Covid-19? Olha, varia muito. Você pode ter uma pessoa que pegou o vírus e não sente absolutamente nada. Aí você calcula, normalmente a gente acha que em 14 dias ela já eliminou o vírus e que não vai causar problemas para os outros. Você tem gente que tem sintomas leves e também usa o mesmo critério. Você tem gente que tem sintomas mais pesados, né? Fica com muita tosse, mal-estar, cansaço muscular. Esses quadros podem se arrastar mais tempo. E você tem aqueles que vão parar nas UTIs e que ficam duas, três semanas internados, entubados nas UTIs. Então é um quadro muito variado.